，欢迎欢迎啊！感谢各位对我们天都项目的大力支持啊！苏董苏太太，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢谢谢。爸，嗯，伯父，嗨，来，天宇啊，今天的酒会可是办的不错啊，辛苦了，应该的吧？苏董，令公子真是一表人才。而且做事又干练利落，你呀，真是教子有方。就是啊，他和米小姐两个人这么般配，简直就是郎才女貌啊！<笑>太夸奖了啊！来，各位请啊，请。谢宇，等会我出去一下，你照应一下。曲恒，你要去哪儿啊？我去找一下凌云。啊、哦，那边有几个外资银行的投资人，机会难得，所以我不想错过，陪我去看看吧。好。这么短时间让你去筹备这么大一个发布会，辛苦了。辛苦倒没有，就是怕出错，还好一切顺利。你不会又没吃饭吧？刚才一直忙着布置现场，还没来得及吃呢。走，我带你吃。还要工作呢。行啊，你听好了，我以你直属领导的身份，告诉你，你今天所有的任务已经完成了。乖乖的去吃饭，这是个命令。走。你又用领导的身份压我。嗯，可以哦。那现在我温柔的牵着你的手，带你一块去吃，可以了吧？来，你要吃什么？豆腐面。不说了，我知道。哎，刚刚那个是不是傅一泽啊？是啊，怎么了？他身边那女的谁啊？怎么了？原来都没见过他身边有女的呀，一直都听说他不见女色。这女的什么来头啊？嘿，她的来头可不小了。你们知不知道她是谁？谁啊？谁啊？听说啊，她是司霄汉的私生女。什么？私生女？私生女？不可思议了。傅一泽可是巨野集团继承人啊，居然跟私生女在一起。一泽，过来一下，给介绍一下李总。那你拿下，先过去一下。嗯李总，李总，你好，幸会。陈小姐，顾总，你应该知道，我是易泽的父亲吧？知道。那就好，我现在以一个父亲的身份，请求你。请求你跟易泽分开，副董，你听我把话说完。我知道你在工作上很优秀，我也知道我的儿子易泽很爱你，但是你是思董的女儿，确切的说，应该是私生女。我们巨业集团和我们傅家，虽然不是什么名门望族，但是。我们是一个非常传统的家庭，我绝不允许一个有着第三者身份的私生女进入我的家庭，所以，请你。所以，所以，请副董收回刚才那些话。你说什么？作为傅一泽的父亲，您可以对您的儿子关心和担忧，我能够理解。可是，我不能够理解一个长辈对一个晚辈提出这么无理的要求。您对您儿子有要求，我能够理解。但是您没有权利要求我。还有，我不是什么私生女，我是思董前妻的女儿。如果您没有别的事情的话，我先去忙了。站你的意思是，不想跟我的儿子分手了？这是我的私事。
，恕不能和副董一起分享。你一个黄毛丫头，竟敢用这种态度跟我说话，这就是你的教养吗？私生女就是私生女。说什么？这个就是你处的女朋友。我告诉你，我不同意。我跟谁交往，跟你有什么关系啊？啊！一泽哥，别惹你爸生气。你爸身体不好，刚出院，有什么事儿我们回去再说，好吗？不行。你现在就给我说明白，你是不是铁了心，要跟这个陈绿云交往下去？好，那我就告诉你，他不仅仅是我女朋友，我还要跟他结婚，还要跟他生孩子，你管得着吗你？你死！一泽。考虑你爸的面子，你也要考虑你爸的身体，你还想让他再住进医院吗？李云，今天的发布会是因为天都的项目办的，来了很多合作商和投资人，这么一闹，影响特别不好，对一泽也不好。事情是因你而起的，要不你还是先走吧。小兰说的有道理，再这样闹下去，只会一发不可收拾。我先走了。不是，哎，李玉，李玉。我说你爸脾气也够大的，当这么多人面打你一巴掌，怎么样？还疼不疼？我早就已经麻木了。哎，你拉我到这儿来不是问我疼不疼吧？我在找凌云呢。我知道，所以我想问你对凌云到底是什么想法？什么意思呀、啊？你别装糊涂了，你到底是怎么看待你跟凌云的感情？我告诉你，你要只是想麻烦，你就别招惹他。我爸很看重凌云的。我都跟你那么多年兄弟了，你还不了解我？你放心吧，我一定会好好的去对他，因为我爱他。我知道，可是你爸那边，我会去处理。反正我不会让他受半点委屈了。行，你要这么说我就放心了。不过一泽，你身上有些毛病也该改一改。你要真的爱林云，就别让他把爱当做一道选择题。什么选择题呀、啊？你是真不知道，还是跟我装不知道呢？你看不出来那个曲恒对他的情谊是吧？以我对林云的了解，像今天这样的事情再发生几次，你就出局了。我会处理的。谢谢。陪你去吃点东西吧。不用了，你先回去吧，那边肯定还有事儿呢。都这个点了，早一些晚一些没关系。况且，顶峰那边有那么多能人。林云，我现在担心的是你。担心我干什么呀？我很强大的。别往心里去。我想，这中间一定有什么误会，副总才会那么说。要不，我去跟副总解释一下，或者去找傅一泽聊一聊。不要。
。傅董的话，我根本就没在意。那你怎么？是不是傅一泽的态度，或者别人说了什么？都不是。有点累，我想回屋休息一会儿。你先回去吧今天的发布会是因为天都的项目办的，来了很多合作商和投资人。这么一闹，影响特别不好，对一泽也不好。事情是因你而起的，要不你还是先走吧。他爸爸那么排斥我，他还会接受我吗？如果接受我，就像米小兰说的那样，会伤害到他们父子感情。我该怎么做呢凌云，我就先回去了，晚一点给你电话。我送凌云回来，现在还要赶回公司去。凌云，他不跟我说晚上有事要晚点回来吗？人呢？阿姨，他在房间里，他好像有些不开心，你多劝劝他。不开心？他怎么了？阿姨，别担心，他今天可能受了些委屈，具体情况我也不清楚，到时候你问问他。阿姨，我公司那边的事情还没有结束，我就先过去。你忙吧，啊，明天叫你爸一块过来吃饭。好，阿姨，那我先走了。嗯，有什么事儿你马上给我打电话。嗯。受委屈？难道是张黎黎？他针对凌云？没事儿，你不用管我了。怎么了？是谁欺负你啊？快跟妈说，妈去找他。没有。女儿啊。你有事没事，妈还会看不出来吗？我知道你是怕妈担心，但天底下哪个妈妈不担心自己的孩子啊？妈，你就别担心我了，我没事儿，过会就好了。是妈不好，是妈太自私了。妈不应该让你去顶风，妈害你受委屈了
，没受什么委屈。妈，你别自责了。不管有没有关系，妈都想过了。你要真不想去顶峰上班，妈也会支持你。你一个女孩子家，是应该有自己的生活，不应该为了帮助哥哥。而忘了过你自己。虽然，虽然手心手背都是肉，但妈对建宇，更多的是抱歉。但妈对你，可是全部的爱。家的女儿，是全天下最懂事的女儿，谁都不能让她受委屈。妈，妈，哭吧，哭吧。以后我们再也不要去顶峰了，啊！明天我们就回家，明天就回家。不，妈，我不走。你不走，为什么？这事儿真的跟顶峰没有关系。虽然天路的项目我是在帮我哥哥，但是。他也是我的亲信，也是我的第一份工作，我一定要完成，不能半途而废。你真是个傻孩子。可可，你回来了。不好意思，路上有点堵。都结束了，你怎么还不走？你说过要回来的，所以我当然要等你了。对不起。别用对不起来打发我。这样，晚饭你请。好啊，没问题。<笑>不过你别嫌弃就行。那现在轮到你等我了，陪我回去收拾一下。走。来，就吃这个。怎么，有问题吗？啊，好像是有点问题啊。哎，雪儿，你不是这么抠门的人啊？怎么带妹子吃饭还来咱们这儿？啊，你是不是想委婉的跟他表达你工资太低了？去，别听他瞎说，高翔的秘制酱汁是家传的，别的地方吃不到。还不赶快去拿！我昨天看高翔又做了几天，快去！算你眼尖，等着。你不会觉得我小气吧？不过，你就算这么觉得也没关系。等一会儿你尝到了青葱酱汁，你一定会很感谢我带你来吃这顿饭。青葱酱汁，对。原来我跟高翔一起玩音乐，又要兼顾学业，压力很大。可是每次我觉得很辛苦的时候，高翔总会回家偷一瓶酱汁出来，我俩就拌着米饭，可以吃这么一大锅。
，人吃饱了就觉得轻松了，什么痛苦啊、压力啊，通通都不见了。所以啊，我就喊他轻松降脂。其实，那些烦恼一件都没有少，只不过人吃饱了有力气了，就有了重新克服困难的动力。你这么说，是为了鼓励我吗？大哥。我知道你很辛苦，一个人要撑着整个地界，但你只是一个二十多岁的女孩。我希望，在你疲惫和煎熬的时候，能够让自己好好休息一下，把自己吃饱了，再重新出发，这样才能有勇气去面对各种挑战。我不希望你总是一个人自己往前走，把什么事情都扛在肩上。而忘了吃饱，好吧。可你有你的轻松酱汁，那我呢？你相信我，你也一定会遇到属于你的。我相信，因为我已经遇到了。如秋微凉的墨下，这里的风留下你的沙哑。我知道你说的这一切，都是为了你离开做准备的。可就像这份简餐一样，如果没有你说的那个什么轻松酱汁，我可能连一口都吃不下去。而将来。如果你不在我身边的话，那再好的美食在我眼里，我连看都不想看一眼。我会像你说的那样，背负着一切，饿着肚子一直走，一直走，一直走，直到我倒下。你真的忍心看到我那样吗？你相信我，我一定会把添度项目做好。添度项目对地姐会有很大的帮助。那个时候，你也不会那么辛苦。哎，吓我一跳！你俩聊什么呢？都板个脸。我就听见什么吃不饱饿肚子，怎么忙得连饭都不吃？对啊，人家可可可说了，你这个酒吧也太小气了，再上这么点饭，他都吃不饱。哎。我哪有？我是说啊，子恒太辛苦了，应该多吃一点。周小姐，你就放心吧，来咱们酒吧肯定不能让你饿肚子。就算你想吃什么特殊的菜啊，我都能给你上来。以后啊，没事就放心大胆来。行，那你俩先聊，我忙去了啊。啊，这个就是你说的轻松酱汁吗？那我一定要好好尝一尝。来，我帮你。啊，我知道了。既然这样的话，那只有我自己亲自过去一趟了啊。好的，好的，我明天安排一下，最迟后天我就到。好的，好的，不见不散啊。你要去哪儿？老侯那儿，还不是东海城那个项目吗？非得让我亲自过去一趟。那个项目不是都差不多了吗？你还去干嘛呢？谈是谈的差不多了，啊，就是。过去谈一下后续的项目，见个面，碰个规划出来。这个老侯也真是，规划这种事情跟我谈一下不就好了吗？不行，如果我不在的话，司建宇万一安排陈月和肖汉见面，那……我也要去。没这个必要吧？为什么？有什么问题吗？别以为我不知道你跟老侯在一起会干些什么事情。嗯、放在以前呢、啊，我是懒得管。可你最近的身体不太好，医生要你多休养，我得看着你。你胡说什么呢？
我都什么岁数了，我还能怎么样？啊？你放心啊，我到老侯那儿，一口酒我都不喝，我还要保着我这条老命，好好的陪陪你啊。那照你这么说，我更要去了。我可以过去好好照顾照顾你啊，你这个身体我实在放心不下。主要是公司里的事情太多了，我又怕你忙不过来。哎，呃，要不干脆这样，让林云陪我去怎么样？林云，林云呐，一直对我心存芥蒂，我们一直找不到机会好好的在一起联络下感情。哎，正好趁这次机会啊。我们一起出去走走，也好缓和一下我们父女之间的感情啊！你看怎么样？毕竟不是自己养大的，就怕亲不起来。哼，再亲不起来，她也是我的闺女。哎，这么好的孩子，你说我能不认吗？可是，行了，不说了，就这么定了啊！就怕呀，你要她去，她还不愿意去呢。也是啊，这个玲玲的脾气啊。像极了陈月，哎，干脆我让建宇跟他说去。哎哎，你你又要去哪呀？我去找建宇啊。这明天到公司。你先睡吧。那公司也能说呀。谢谢你今天送我回来，明天见，曲恒。怎么了？谢谢你今天带我去吃青松酱汁，真的很好吃。你喜欢就好了，如果你喜欢吃的话，下次你可以自己去高桥那儿吃，替我打折。嗯。那下次我就要自己去吃了吗？时候不早了，你早点休息。我就先回去了。等等，怎么样？你才肯留下来？只要你说，我全都会去做。我想让你陪我一起走下去。如果你不在的话，我真的会不知道该怎么办呢。你听我说，你真的是一个非常好的女孩，很值得人去疼爱，去保护。你就是一位公主，我相信你会遇到属于你的骑士，一路伴随着你，一路陪你走下去。可是我没有办法去争取那份光荣，这是我的遗憾。我不是什么公主。也不需要什么歧视，我只是一个吃不饱的小女孩，想要那一份青松酱汁。我只希望你点头就好。对不起。
停留几分钟就好。眼泪学会了该怎么放手，我们的故事被谁写成？昨天为什么不接我电话？嗯，手机没电了，怎么有事吗？怎么你也态度变了？嗯，没什么，现在只是上班时间。你叫我上来，该不会就问我为什么不接你电话吧？昨天我爸说的话的确是有点过分，我逮捕他。向你道歉。其实我跟他，我们我想了很久，我觉得你爸说的是有道理的。你想说什么？我们是两个世界的人，就像我分不清不同口味的咖啡和红酒，你分不清韭菜和葱一样。我相信你对我是真心的。是我对我们的爱情实在是没有信心，我不知道我们会走多远，所以，在我们还没有陷得太深的时候，彼此放手吧。什么？你说什么？我们，我们分手吧。分手？那这是因为你刚刚说的那个两个世界的理论？我说的还不够清楚吗？两个人是有不同的意见，两个人可能是有不同的看法，但是都是他们认识以前，当他们认识了以后，他们走的是同一条路，同一个世界。你先听我把话说完。就算前面的路是有多荒芜，有多杂乱，那只要两个人走在一起，我们共同去建设，共同去面对。这才叫爱情，这才叫我们两个人共同世界，你明白吗？也许等我们走到一起的时候，我发现这条路根本不适合我呢。那你告诉我，你想要走的路是怎么样？我陪你一块走啊。我也不知道我想走什么路，我只知道。我在顶峰的路直走到天都项目结束，然后我就我就离开了。离开你要去哪儿啊？啊？反正我就不想待在这里，我去哪儿都可以，只要离开这里或者去国外。你不要把时间都浪费在我身上了，不会有结果的。都是因为思董，还是因为我爸？不行啊！等到这个项目完成了以后，我可以跟你一起离开公司，然后陪你到国外去。不，我跟曲恒一起去。我这么说，你该清楚了吧？陈立宇，我是不会放手
，我也不会放弃我们之间的那个世界的。等我，上车。去哪儿？我带你吃饭去。我今天晚上想回家跟妈吃。我跟妈都说好了，我有事跟你商量。上车。那好吧。你点了这么多，吃得完吗？嗯，无所谓了，挑你喜欢的吃。不要，还是先说事儿吧，不然我吃不踏实。哥哥带妹妹吃顿饭，哪有那么多防备？凌云，你以前可不是这样的。真的没事吗？也不算是公事，家里的事情。家里的事。跟妈妈有关系吗？跟爸爸有关系，其实也没什么。爸爸明天要出差了，他希望你陪他一起去。我不去。凌云，你也拒绝的太干脆了吧？给哥一个面子，陪爸去一趟。我说了我不去。你不能老这样啊！你知道爸爸觉得亏欠你，所以处处都维护你。只要是你提的要求，他一律都满足。可是你要总这样子，他会不高兴的。他高不高兴跟我有什么关系呢？我又不在乎。你不在乎，可是我在乎啊！你不是口口声声说来顶风帮我的吗？怎么现在什么都不愿意啊？我是来顶风帮你了，但是我早就说过了，我只负责天都的项目，其他的事情一律不管。你不要告诉我他明天去出差，跟天都项目也有关系。你不是强词夺理吗？我说的有错吗？是，你说的是没错，可是你想错了。这些话，本来我也不打算告诉你，可是我觉得你什么都不明白。凌云，你觉得我为什么会留你在顶峰？是因为你工作能力很突出吗？还是你可以给天都项目带来什么急需的资源？都不是。是因为你是我司建宇的妹妹，是顶峰集团董事长司肖汉的女儿。你这么说，我留在顶峰根本就是多余的。哎呀，我不
是这个意思。我是想说，爸爸他很亏欠你，所以处处都维护你。你仔细想想，你的身世曝光以后，那个张丽丽就再也没有对天都项目动什么手脚。我是希望你能对爸爸好一点，增加你在他心中的分量。这样我们才可以从张丽丽手里面，把原本属于我们的东西都抢回来，你明白吗？我明白了，我就是你一个争宠的工具，不是吗？我不是那个意思。可我听到的就是这个意思啊。行了，你吃吧，我先回去了。哎，林云，林云，林云，你等等我。林云，林云。林云，林云，林云，听哥解释一下好吗？你还要解释什么？不就是这个意思吗？你不要再任性了好不好？就算不为我，为妈考虑一下。为妈妈考虑。好，你说。你觉得你哥真的在乎顶峰吗？以我的能力，白手起家，努力十年、二十年，就算比不上顶峰。你差不到哪儿去吧？那你怎么，怎么非要留下来，和张丽丽斗对吗？因为我不服，还有，因为妈妈，因为你，这和我们有什么关系？你觉得妈妈，她过得好吗？妈妈多大岁数了，还守着一个面馆？你呢？辛辛苦苦的走过二十年，除了一身坚强还有什么？可是那个张丽丽呢？养尊处优，狐假虎威了二十年，享二十年的福，你觉得公平吗？本来这一切是属于妈妈和你的，所以我要把它夺回来。可是我们并不在乎，就因为你们不在乎，所以我更在乎。我是妈妈的亲儿子，你是我的亲妹妹。我得为你们考虑，但是，好吧，这些事情以后再说。因为你知道吗？爸爸从来没有拜托过我一件事情，可这一次，他真的很希望你陪他一起去。如果我办不到，让爸爸失望的不是你，而是我。我的好妹妹，你就帮哥哥一次好不好？也就两天，你就当出去度度假，好吗？好不好？就两天吗？就两天，仅此一次。仅此一次，下次哥再也不会劝你了。那好吧。你刚才就这么走了，什么也没吃，饿不？要不然，去上次你带哥去那个夜市。算了，我还是回面馆吃碗面吧。你要是还饿的话，就跟我一起回去吃吧。也好，回去陪妈妈说说话。你等我，我去把车开过来。嗯。小兰，怎么了？我在 A 五啊。嗯
Hola. Mm. 糟糕。嗯。来了。怎么喝这么多酒啊？回家吧，走吧，走吧，别喝了。你这一路上给我打了无数个电话了，我都已经到了他们酒吧门口了。你要的酒单不是发在我手机上了吗？知道了，知道了，我又不是小孩子了，一直说，我都说了，我到他们酒吧门口了嘛。喂喂喂，我先不跟你讲了，我好像发现了一个八卦，我我挂了啊。没什么，我出去打个电话。好。程凌云，你要干什么？再过几个月，你就要和他彻底分道扬镳了。你还要问什么呢昨晚在沙发上睡的，昨晚上谢谢了，真没想到，这酒量那么差。
。为什么要半夜搬到沙发上睡啊？跟我在一起那么难受吗？没有啊，就是要是我不出来的话，那发生什么事怎么办呀？那就发生了，我愿意。你还没睡醒吧？我给你泡杯咖啡。一泽哥。你对我没有感觉吗？要是对妹妹都有感觉，那就是禽兽了。我没有血缘关系吗？没有血缘关系，我就不是你的妹妹。我是个女人。不管怎么样，你都是我妹妹。我不相信你对我没有感觉。给干嘛？穿起来，快点穿起来。在我心里，只有一个人，那个人不是你，是陈凌云。如果没有陈凌云，你会不会选择我？会吗？我跟你之间是永远都不可能的。这已经是这个月你给我的第八份合同了，真的非常感谢你，能这样照顾我们家生意。但是，千万别勉强啊！哎，不勉强，这样倒是曲伯伯你们家的茶叶好，我那几个叔叔伯伯喝了之后都赞不绝口，指明要在这儿订呢。我也只是牵个线搭个桥，所以您千万别跟我客气。好，好，好，那我就不客气了啊！今天叔叔啊，亲自给你泡一壶好茶。哎。曲伯伯，别这么客气了，不用麻烦了。哎、这怎么会麻烦呢？你坐吧。其实，茶呢我就不喝了。不过，我还是有件事情想请你帮忙。什么事儿啊？只要我做得到的，我一定帮到你。嗯，我想跟您学茶艺。学茶艺啊？你看啊，我这个女孩子，整天只知道在商场上谈判，这一点拿得出手的本事都没有。这好不容易啊，认识了您这么一位会茶艺的长辈，那我不得抓紧机会跟您学习学习啊！哎呀，周小姐，你就别捧我了，我这点东西算得上什么茶艺啊？不敢说教，相互交流还是可以的，以茶会友嘛。您就别谦虚了。对了，您就别什么周小姐、周小姐喊我了，你就跟曲恒一样，叫我可可就行了。好，那我就不客气了，可可。<笑>这茶我还是得给你泡的啊。停车。是这样，老侯这个人呢，出了名的爱迟到。今天啊，咱俩也玩去啊。哎，这样，陪爸爸逛逛商场，好吗？
，你也写一个啊？你要不要跟他再看一遍？你表了，拿出来给他看。来，前头那三款啊，都拿出来。来，给我一款，啊。真的不用了，是太贵重了。这样吧，把一二三这六块都给我包上吧，还有这块男表一起包上啊。好的。来，儿啊，看看，看我戴这副眼镜，帅不帅？啊？都不错了，喜欢吗？喜欢哪款？真的不用。哎呀，我觉得都很合适你。这样，好吧。哎，小姐，来，把这两个包都给我包上吧。啊，好的，您稍等。嗯。哎，看看，还喜欢什么？买点啊。够了。继续看看，你在外边等一下啊。自己选选啊，嗯，哎，我觉得这件蛮不错的啊，哎，这合适你的肤色啊，哎，拿上拿上，我看，哎，这件黄色也不错，这可以搭，这两件可以搭在一块。喜欢吗？嗯。你好，来一张卡。好。好，谢谢你啊。不客气。看。给我一个娃娃，要好看的。好，好，谢谢啊。不客气。喜欢吗？哎，歇一会儿。小张，你先把车开上来。是，好，陪我走走。
，你心里是不是一直不肯原谅我？对吧？我做了那么多年的生意，我见的人多了，我自己的女儿心里边想什么？我还能看不出来吗？有些事情不可能当做不在意。这个我明白，但是你就打算一直这样跟我相处下去吗？嗯摔疼了吗？啊，来，快起来！来，爷爷抱你起来。哎呀，摔疼了吗？啊，以后要慢点啊。来，给你娃娃啊。<笑>你爸爸妈妈呢？小明。哦，好吧，找爸爸妈妈去吧啊。谢谢爷爷。乖。<笑>我要是早知道陈勇已经怀上你的话，我说什么都不会让他留言我的。过去的事情就不要再提了。这个我知道，可是那些没有发生的事情呢？丽丽啊。你知道吗？当我知道你是我女儿的时候，我想了很多很多。我一直在想，我到底错过了什么？我错过了为你买第一套花裙子，我错过了为你手忙脚乱去发小便。我错过了看见那些臭小子把女朋友做的心酸，我错过了收到了女儿高等大学录取通知书的自豪，我错过了女儿成人之后的第一个，我错过了作为一个父亲二十多年的快乐时光。不止这些，你错过了我站在家门口等待爸爸回来的目光，错过了我和妈妈被房东赶出来四处搬迁时对爸爸的渴望，你还错过了有个父亲。在爱我时，我期盼的流下来的泪水，你更加错过了我心里留下那个专属于父亲的位置。是啊，都错过了，所以我还是希望你能够原谅爸爸。原谅我好吗？我不想再失去你以后的日子。林云，爸爸想牵着你的手走进教堂，亲手把你托付给另一个爱人的爱人。我会警告他，如果他不能好好珍惜你的话。我会拼尽全力的去报复他，报复他。我要看你一天天的成长，看着你有自己的孩子。我要用我余下的生命来弥补我所有的错，让我想你真正的父亲，永远住进你的心里。
去医院。没事，老毛病了，一会儿就好。接受我吧，接受我这个爸爸，好吗？跟司董出去玩，开心吧？我们不是出去玩的。哎呀，怎么一回来不回家休息，就跑公司来了呢？你不想休息，说不定林云想休息呢。公司就是家嘛，到哪儿都一样，对不对？<笑>张总，现在是上班时间，我们当然要回公司了。哟，听你的口气，好像是被人欺负了，是副总还是司总啊？说来听听，我帮你教训教训。不用了。这是我们年轻人的事情，不需要您的操心。行了，行了啊，有些话以后再说，我们先进去吧。啊，好的，爸爸。嗯嗯。走吧。
。张总，现在是上班时间，您召我来这儿，有什么事吗？明明啊，有些事情呢，我想还是交代一下比较好。办公室里别太严肃，不太适合这番话。哪番话？我们公司呢有我们公司的事，肖汉和我呢一直都不希望大家以为我们这个叫做家族企业，这样会很难凝聚员工的。所以，我希望你能够在称呼上改一改。什么称呼？你也知道的嘛。建宇在公司见到的肖汉都是喊司董，见到我是喊张总，就连我亲生儿子将来要到顶峰，也是会这么叫的。所以呢，我希望你也改一改。我想您误会了，刚才是在公司外面，没有进公司。我想张总是想让我以后都不要喊爸爸了，是吗？你曲解我意思了。肖汉是你爸爸，你是他女儿，自然也是我的女儿嘛。咱们俩可没有这么亲近的关系。你放心吧，张总。我以后对司董的称呼一定会注意的，当然，对您的称呼我会格外谨慎。张总，这不都是为了公司好吗？公司好了也是你们好啊。我知道，一时要你改口叫我妈妈也是很不容易的。不过私底下你可以叫我司太太啊。我想您想多了，咱们俩私底下应该没什么机会见面，除了。你像上次那样来我家打扰我妈，我也得警告你一次。如果再有下次，我绝对不会客气。到底是谁在打扰谁呀？我还真想去问问陈烨，二十几年来都一直安安静静的，为什么要把你送来打扰我跟思春汉的生活呢？啊！我妈离开我爸的时候就已经怀了我，要论谁打扰了谁。我们还真的可以研究研究。他怎么会说这个？难道陈月知道了当年的事情？如果没有别的事情的话，我先回去上班了林云，林云，怎么样？有空吗？跟哥去喝一杯，跟你说点事情。好啊。走。你找我到底有什么事啊？其实也没什么事情，想说说你和一泽的事儿。我就知道你要跟我说这个，我已经跟他说清楚了，公司分明不带有任何情感。你要是想撮合我们，那就省省吧。哼，你真把你哥当瞎子了。刚才会议室你们的表现，我都看到了。哪有？你不要以为你跟他说清楚了就行了。以我对一泽的了解。是真的爱上你了，那是他，跟我又没什么关系。怎么会跟你没关系呢？一泽这个人，不动感情则已，一动感情啊，上刀山下火海他都会去的。到时候啊，看你往哪儿躲。那怎么办？那我去跟他说清楚。坐下，坐下。
这样吧，你跟哥说实话，你对一泽到底有没有感情？如果没有，你告诉我，我跟他说去，让他别缠着你。哎，但是你要说实话，是一丝一毫的感情都没有。我们不合适，不合适，那不代表不喜欢喽。这还不是一样的，既然不合适，就算喜欢也不能在一起。当然不一样了，不合适可以再磨合吗？如果不喜欢，那就真的没办法。反正我们俩不是一个世界的人，就算在一起，也不会有什么好结果。那你告诉我，谁和他是一个世界的人？你和谁又是一个世界的人？他和米小兰是一个世界的吧？人和我不是。小兰，我的妹妹，你误会了，他们是兄妹的关系，不是你想的那样。不光是这个，总之我和他有很多问题。比如他爸爸的态度，我就不能接受。副董，如果他爸爸那边的话，你就更不用在意了，因为一泽和他父亲的关系。合作商出点问题，我得先回去了。林云，哥哥想告诉你，如果是因为一泽父亲那边的事情，你不用太在意。这个事情啊，我将来再跟你细说。哎，还有你别误会啊，你哥哥可不是说客，也不是一泽的参谋。我只是觉得，一泽。是一个可以托付一生的男人，我不希望你们错过。先走了泽哥，怎么？啊，我找建宇一块吃饭，你要不要一起啊？我不饿，你们去吧。我看你刚刚在画画，画什么呢？没有啊，建宇在等你啊，赶紧去吧。你也给我画一张吧。这是办公室。又不是画室，反正现在是休息时间。再说了，你也没有给我画过。这样吧，小兰，要是你真喜欢的话，我给你去安排一个画画很好的人，我下次亲自带你去，可以吧？该去了。画的真好，你要求不高，就画成他这样就行。给我，还给我！你不愿意给我画是吗？画的挺好的。那我来画。啊！一泽，一泽。Thank <laughs> you. 